பாருங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ரீட் பண்ணலாம் கவுனிங்கம் கே இன்டு இது என்ன ஃபார்மேட்டு a minus b the whole square a minus b the whole square க்கு என்ன ஃபார்முலா a square plus b square minus 2ab a square-னா x square plus b square bங்கிறது 1 minus 1 இல்ல 1 தா பாருங்க a minus b a னு சொன்னப்போ x சொன்னேன் minus னு சொன்னப்போ minus minus சரியா போச்சு அப்ப bங்கிறது 1 மட்டும் தான் சொன்னேன் a square plus b square 1 square எவ்வளவு 1 minus 2ab 2 into a into b 2 into x into 1 எவ்வளவு 2x க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ plus 5x இங்க வந்தா minus 5x minus 7 இங்க வந்தா plus 7 equal to 0 இதை expand பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் இல்ல அடுத்த ஸ்டெப்ல கூட கொண்டு வந்துக்கலாம் உங்க இஷ்டம் k உள்ளார கொண்டு போங்க kx square plus 1 into k னா k minus 2x into k னா minus 2kx அல்லது minus 2xk எப்படி வேணா எழுதிக்கங்க minus 5x plus 7 equal to 0 x square ல ஒரே டம் தான் இருக்கு பாருங்க x ல ரெண்டு டம் இருக்குது அப்ப நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் plus x ஐ காமன் எடுத்துக்கலாம் x ஐ காமன் எடுத்தா மிச்சம் minus 2k x காம் எடுத்தா மிச்சம் minus 5 அடுத்து மீதி எல்லாம் பாருங்க ரெண்டே ரெண்டு டம் தக்குது plus k plus 7 equal to 0 இதோட ஃபார்மட் கவனிச்சிங்களா குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்க x square x constant அதாவது இதோட டிகிரி 2 அப்ப இது என்னது குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் இதுல a-ங்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் a-ங்கிறது x square ோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது k b-ங்கிறது x ோட கோஎஃபிஷியன்ட் x ோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது -2k -5 சிங்கிறது x square x தவிர மிச்சம் இருக்குது पूरा மிச்சம் என்னக்குது +k +7 அதாவது k +7 x square ோட கோஎஃபிஷியன்ட் a x ோட கோஎஃபிஷியன்ட் b x square x போக மிச்சம் இருக்குது இல்ல c கான்ஸ்டன்ட் இப்போ क्वेश्चन குள்ள போலாம் இதுதான் என்னது ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனா சிம்பிளிফাই பண்ணிக்கறோம் இந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கறாங்க பாருங்க one root is double the other root appo or root nama enna vena assume panikala alpha na assume panikala idoda double na rendu madangu appo innor root enna va irukku 2 alpha solradhu purinjada sir alpha comma beta dhaan edupo condition edhum illada appo rendu root appo eduthukala inga alaga condition kudutran paaru or root eppadi irukku nama par one root is double the other root ஒரு ரூட் டென் இருந்துச்சுனா சப்போஸ் இன்னொரு ரூட் டுவெண்ட்டி இருக்கு ஒன்று ஃபைனா இன்னொன்று ஃபைவ் இன்டு டூ டென் இருக்கு ஒன்று ஆல்ஃபானா இன்னொன்று ஆல்ஃபா இன்டு டூ அல்லது டூ இன்டு ஆல்ஃபா ஒன்று ஆல்ஃபானா இன்னொன்று டூ ஆல்ஃபா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி ஒரு ரூட் இன்னொரு ரூட்டு வந்து ரெண்டு மடங்காக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இந்த ஈக்குவேஸில் இருக்கிற அன்னோன்னு இருக்குது அல்லவா அந்த கே அது இந்த டூ ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தான் மட்டும்தான் அது சாத்தியோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ கவனிங்க இதுதான் ரூட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் சம் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்னா ரெண்டு ரூட்டையும் ஆட் பண்ணோணும் ஆல்ஃபாவையும் டூ ஆல்ஃபாவையும் ஆட் பண்ணோணும் சம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ இதை எழுத போகிறோம் ஏன்னா ஏ பி தெரியும் இந்த ரூட்டுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ தாராளமாக சம்முடைய ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ எழுதிக்கலாம் இப்போ சிம்பிளை பண்ணுங்க ஆல்ஃபா பிளஸ் டூ ஆல்ஃபா த்ரீ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்க்கு அப்புறம் பி பி என்னது minus 2k minus 5 by a a என்னது k அப்போ 3 alpha equal to minus உள்ளார் கொண்டு போங்க minus into minus 2k plus 2k minus into minus 5 plus 5 minus உள்ள வரப்போ opposite sign மாரியிரு minus 2k plus 2k வா minus 5 plus 5 மாரியிரு by k into 3 அங்க போனா divided by 3 ஒரு step மிச்சப் பிடத்திக்கலா இங்கே கொண்டு வையர்வே multiplication அங்கர் 3 அங்க போனா divisionல 3 இதுதான் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது சம் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் 
ரூட் ஆல்ஃபா பீட்டானா ஆல்ஃபா இன்டூ பீட்டா ரூட் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபானா ஆல்ஃபா இன்டூ டூ ஆல்ஃபா ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்முலா பிளஸ் சி பை ஏ டூ ஆல்ஃபா இன்டூ ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி சி என்னங்க பாருங்க கே பிளஸ் செவன் பை ஏ ஏ என்னது கே இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் மேலே கண்டுபிடிச்ச ஆல்ஃபாவை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ இன்டூ ஆல்ஃபாவுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது டூ கே ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ கே இதுதான் ஆல்ஃபா ஒட்டுமொத்த ஆல்ஃபாவுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் செவன் பை கே டூ இன்டூ அந்த ஸ்கொயர் நியூமரேட்டருக்கும் சேரும் டினாமினேட்டருக்கும் சேரும் அப்போ நியூமரேட்டருக்கு சேர்றப்போ டூ கே ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டருக்கு சேர்றப்போ த்ரீ கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் செவன் பை கே டூ இன்டூ இங்கே என்ன நிலமை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏங்கிறது இந்த பொட்டி கொடுக்கறது பிங்கிறது அந்த பொட்டி கொடுக்கறது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் டூ கே வொயர் ஒன்னா ஃபோர் கே ஸ்கொயர் எங்காச்சு டூ கே ஸ்கொயர் தப்பு எழுதி வச்சிடாதீங்க மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்கொயர் உள்ளார் வரும் டூ ஒஸ்கொயர் ஒன்னா ஃபோர் கே ஒஸ்கொயர் ஒன்னா கே ஸ்கொயர் அப்போ இப்போ தான் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டூ டூ கே இன்டூ ஃபைவ் அதாவது டூ இன்டூ ஏ இன்டூ பி டூ இன்டூ டூ கே ஃபோர் கே ஃபோர் கே இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கே பை மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்போ ஸ்கொயர் நேரடி உள்ள ஒரு த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா நைனு கே ஒஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் செவன் பை கே அந்த கே கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்தது டூ உள்ளார கொண்டு போங்க டூ இன்டு ஃபோர் கே ஸ்கொயர் எயிட் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி கே ஃபார்ட்டி கே ஈக்குவல் டு இந்த நைன் கே மேலே போயிடு நைன் கே இன்டு கே ப்ளஸ் செவன் இப்போ நைன் கே உள்ளார கொண்டு போகலாம் எயிட் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கே ஈக்குவல் டு நைன் கே இன்டூ கே நைன் கே ஸ்கொயர் நைன் கே இன்டூ ப்ளஸ் செவன் எவ்வளோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கே எல்லாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் எயிட் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் கே ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் நைன் கே ஸ்கொயர் எயிட் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் கே ஸ்கொயர் எவ்வளோ மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கே அங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேங்க வந்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கே ஃபார்ட்டி கே அதாவது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கே மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேனா என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கே இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்படியே இருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ திரும்ப ஒரு குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா கேவோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ எனக்குமே ஹையஸ்ட் பவரோட கோயிஸ்ட் பாசிட்டிவ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ நெகட்டிவ் இருக்குது பூரா சைன் மாற்றுங்க மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் மாறிரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கேவாக மாறிரு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டியாக மாறிரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே சைன் மாத்திரப்போ இன்ஈக்குவாலிட்டியாக இருந்தால் கிரேட்டர் தான் லெஸ் தானே மாறி இருக்கு லெஸ் தான் கிரேட்டர் தானே மாறி இருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனில் அப்படியே தான் இருக்கு இப்போ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் கூட கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுனு அர்த்தம் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி கேவோட கோஎஃபிஷன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி வரணும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரணும் என்ன பண்ணலாம் தெரியலனா ஏன்சர் கூட பார்த்துக்கலாம் அங்கே டூ இருக்குதா ஆப்போசிட் சைனில் எழுதுங்க அங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குதா இங்கே ஆப்போசிட் சைனில் எழுதுங்க இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கரெக்டு ஒன் கே ஸ்கொயர்னா பை ஒன் கே பை ஒன் கே செவன் கே ஸ்கொயர்னா பை செவன் கே பை செவன் கே லெவன் கே ஸ்கொயர் அப்படின்னா பை லெவன் கே பை லெவன் கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா பை த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ எக்ஸ் போகுது இதுக்கு மேலே உனக்கு கடுப்பேத்த விரும்பல அப்போ என்ன இருக்குது கே மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் கேனா கே கே மேலே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுவுமே சிம்பிள் இல்லையா ப்ளஸ் அர்த்தம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணணும் மைனஸ் டூ அங்கே
சம் பெருசாக போகுது பட் யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை 